Ja, we hebben inderdaad dus alle CARICOM uh, regeringsleiders en de presidenten en de premiers, samen met ook die van de Dominicaanse Republiek, hebben we een Zoom call gehad met uh, de vicepresident van de Verenigde Staten van Amerika, mevrouw Kamala Harris. En dit was een meeting dat een tijdje geleden is opgezet om een aantal zaken te bespreken in de relatie tussen de beide, wel het land en de regio, CARICOM en uh, de Verenigde Staten. Zoals u weet, we zijn zo dicht bij elkaar dat we eindelijk worden gezien als een soort uh, grens van de Verenigde Staten, als het achtertuin van de Verenigde Staten. Dus deze relatie van nabijheid is belangrijk. En in dat verband is gesproken over drie zaken. Um, ten eerste over de impact van COVID-19, maar ook de economische, economi het economisch herstel, wat enorm belangrijk is voor alle CARICOM-landen. Daarnaast is gesproken over veiligheid, de samenwerking op een stuk van veiligheid. President Santoki heeft melding gemaakt van de High Level Security Conference die recentelijk is gehouden hier. En daarnaast is gesproken over klimaatverandering en ook over samenwerking op een stuk van uh, zeg maar energie. En ook in dat opzicht heeft de president dus wat uitspraken gedaan. Uh, zeker omdat we een aankomende olieproducent zijn in de regio. Belangrijk voor energievoorziening. En uh, de bedoeling was dat dus er een uitwisseling was van gedachten en van ideeën. En uiteindelijk is er een lijstje opgemaakt van alle zaken die, waar de Verenigde Staten van Amerika het Caribisch gebied zou kunnen helpen. En de bedoeling is dat deze bijeenkomst uh, elk jaar gaat plaatsvinden. Uh, fysiek, dus face-to-face. -face. Uh, misschien in het Caribisch gebied soms en soms dan in de Verenigde Staten. Dat is één aspect. Een ander belangrijk aspect is dat dit eigenlijk een voorloper is, een, ja, een, een stukje voorbereiding op de Summer of the Americas, die over een kleine uh, zes weken wordt gehouden in de Verenigde Staten. De Summer of the Americas, de negende, zal worden gehouden van 8 tot 10 juni in Los Angeles uh, en wordt gehoost door president Biden. Daar zullen de regeringsleiders dus weer de gelegenheid hebben om met hun Amerikaanse counterparts te praten, maar ook met andere regeringsleiders uit het hele westelijk halfrond. Um, en dat is een belangrijke ontmoeting waar belangrijke initiatieven genomen kunnen worden op dezelfde onderwerpen, klimaatverandering, energie, economische heropbouw en zeker de kwestie van veiligheid. Dit zijn zaken die van belang zijn voor alle landen in deze regio. Dus in dat opzicht zijn we blij dat we... Uh, deze ontmoeting hebben gehad in aanloop naar de Summit of the Americas. Oké, okay, er zijn over drie belangrijke onderwerpen gesproken voor uh, alle landen binnen de CARICOM, natuurlijk ook uh, voor de VS. Is, is er concreet wat aangehaald? Zijn er concrete beslissingen al genomen of is dat een beetje te vroeg om over te praten? Nou, niet te vroeg. Er, is, uh, er zijn financiële middelen uh, ter uh, beschikking gesteld, vooral op het stuk van veiligheid, trainen van personeel, het upgraden van bepaalde systemen. Maar er is ook afgesproken dat we dus dit gesprek verder gaan voortzetten op technisch niveau. En er is ook gesproken over financiële vraagstukken. Het gaat niet altijd om wat je aan geld eruit haalt, maar bijvoorbeeld de regelgeving ten aanzien van het financiële verkeer. De wijze van belemmeringen die worden opgebracht, obstakels die worden opgelegd voor financieel verkeer tussen het Caribisch gebied en, en de Verenigde Staten. Op dat stuk kan er veel gebeuren. Eigenlijk is dat veel meer waard vaak dan gewoon geld krijgen. Als we die regelgeving kunnen versoepelen, um, een beetje beter kunnen kijken naar het Caribisch gebied. Maar er is ook gesproken over steun op het gebied van uh, natuurrampen en uh, het voorbereiden van landen in termen van hun capaciteit. Zoals in ons geval de, de, de overstromingen, uh, wateroverlast, hoe we daarop kunnen, beter kunnen voorbereiden. Dus er is over veel zaken gesproken, praktische zaken, politieke zaken. De kwestie van de eenheid op het westelijk halfrond is aan de orde geweest. Eenheid in CARICOM, en daar praten we een beetje over Cuba, um, maar ook over de situatie in Venezuela. Dus het is een heel uh, goed gesprek geweest, waar ik denk uh, goed vervolg aan gegeven moet worden. Our engagement today with the United States of America administration at this level is timely. And I look forward to a substantive, frank, and interactive discussion with Vice President Harris 
and all of you, colleagues. And I refer to timely because the Western Hemisphere and the world as a whole are preoccupied with building a post-pandemic economic recovery and also addressing security concerns. We should therefore use these opportunities to demonstrate the political will to take decisive decisions and actions to overcome the challenges we faced to the benefit of our people. The topics identified for today's discussions are intertwined and require an integral approach and concerted actions. The discourse on climate resilience will be ineffective and would not yield concrete results without addressing vulnerability of small island developing states and low-lying coastal states. Additionally, reform of the international financial architecture is needed to include vulnerability in the assessment of the classification of countries as middle income. The practices of de-risking and corresponding banking further compromise the ability of our countries to finance robust mitigation and adaptation measures. The United States of America is in a position to advocate on our behalf in forum where CARICOM countries do not have a voice. And we look forward to the United States of America taking up that advocacy role. Suriname, being one of the few carbon negative countries in the world, has taken bold steps to identify mitigation and adaptation measures to build resilience and reduce emissions. And we are working on a carbon credit strategy to monetize our forests, which will require financial and technical support and sustainable forest management to achieve this. Additionally, Madam Chair, Vice President, with the considerable prospects in offshore mining in the Guyana Basin, we have made conscious decision to also prepare for a path towards a sustainable economy that will make the transition from carbon-based energy to green energy. But first, as also presented by my colleague of Guyana, we will use and invest the revenues of the oil and the gas exploitation for the achievement of our development and objectives and the diversification of our economy. The challenges associated with crime and security in the region and the Western Hemisphere also require a coordinated and multifaceted approach. And with the prospects of major investment in the region in particular, in the offshore mining of oil and gas, stability and security are crucial to safeguarding these investments. It is therefore prudent to establish strong and effective linkages and strategic alliances between a wide array of stakeholders, in particular at the operational level, to counter transnational organized crime. Suriname was honored to be the host last week of a first ever security conference with many partners from the region, including the United States, to elaborate on the opportunities to develop and strengthen institution entities and capacity within the region on security matters. I hope, Madam Vice President, that based on the new realities the, the world is facing today, we leaders can bring to the force efficient and collective leadership a solution-oriented approach to serve the needs of all the countries based on the principle of shared responsibility and joint efforts. We are looking for further discussions and dialogue on these topics and other topics in the upcoming summit. And we are welcoming also your proposal to meet uh, annually 
and hopefully the next time we can meet uh, physically on one of our beautiful islands. And I wish you good health. Thank you very much, and may God bless you. Thank you.